በበንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ካማሽ ዞን ሴዳል ወረዳ ታጣቂዎች ሲቪሎችን መግደላቸውንና ንብረት ማውደማቸውን የአይን ማኞች መሆናቸውን ይገልጹ ለአሜሪካ አድም ተናገሩ ጥቃቱ መፈጸሙንና ጉዳት መድረሱን የሚያረጋግጡ የክልሉ ጸጥታና ሰላም ግንባታ ቢሮ ሐላፊ አቶ አቢዮት አልቦሮ አላማቸው ህዳሴ ግድብን ግንባታ ማደናቀፍና ክልሉን ሰላም መንሳት ነው ሲሉ ወንጅለዋል አድማጮች በዚህ ላይ ሰፋ ያለ ዝርዝር በመጽሔት ፍቅለ ግዜ ይቀርባል ኢትዮጵያ በታላቁ ህዳሴ ግድብ ዙሪያ በሚደረገው ድርድር አካሄድ ላይ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጣው ምክር ቤት በሁለቱ የታችኛው ተፋሰስ ሀገሮች ላይ ተጽዕኖ እንዲያደርግ የሚያሳስብ ድብዳቤ በማስገባቷን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አስተዋወቀ ሱዳን መንግስት የኢትዮጵያን ወታደሮች ይዘ ነበር የሚለው ማግባብነት የሌለው ነው ሲሉ የሚኒስትሩ ቃል አቀባ ያስተባብለዋል አድማጮች በዚህም ላይ ሰፋ ያለ ዘገባ አለን በመጽሔት ፍቅለ ግዜ ይቀርባል የእንግሊዙ ጠቅላይ ሚኒስትር ቦሪስ ጆንሰን የቀድሞ የፖሊስ መኮንን ዴሪክ ሾቨን በጆርጅ ፍሎይድ ሞት ተፋተኛ ሆኖ የተገኘበትን ከዚህ በተው ጣጡ ለዳኝነት የተመረጡ የብያኔ ሰጪ አባላት ያስተላልፈው ትንሳኔ በመደገፍ ሌሎች መስላ አስተያየት ሰጪዎችን ተከላክለዋል በጆርጅ ፍሎይድ ግድያ በጅጉ ተረብሸን ነበር በመሆኑም የተሰጠው የፍርድ ብያኔ ባውንታሪ ተቀበል ነው በዛሬው ምሽት የጆርጅ ፍሎይድን ቤተሰቦች አስባቸዋለሁ ሲሉ ነበር ጆንሰን ትላንት ማምሻው ላይ በትዊተር አማካኝነት ባስተላልፈው አስተያየት ሐሳባቸውን ይገልጡት የዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን እና ምክትላቸው ካማላ ሃሪስም የፍርድ ውሳኔው ኢፋ ከተደረገ ጥቂት ሰዓታት በኋላ ለመላው አሜሪካ ህዝብ በቴሌቪዥን የተላለፈ ንግግር አስመጥቷል ዛሬ የፎይታ ጥንፋሽ እንተነፍሳለን አለው ምክትል ፕሬዝዳንት ሃሪስ የፍትህ ልኬት ከፍትህ ሁሉነት ጋር አንድ አይደለም የግድም የፍትህ ስርዓቱ ማሻሻል አለብን ሲሉ ስለሚቀጥለው ምርጫ አጽኖ ሰጥተው ተናግረዋል የፍርዱ ብያኔ ከተሰማ በኋላ የፍሎይድን ቤተሰቦች በስልክ ደውሎ ያነጋገሩት ባይደም በበኩላቸው በዩናይትድ ስራት ውስጥ የተንሰራፋ ዘረኝነት በአገራችን ማንነት ላይ አንዳች አዳፋ አኑራል ብለዋል ባይደን አክሎም የዛሬ የፍርዱ ሳኔ አንድ ምርጫ ወደ ፊት ከመራ መድ ይቆጠራል ነገር ግን እንደ ብርቅ የሚታይ ነውና ፍትህ ይረጋገጥ ዘንድ ለምን አደርገው ጉዞ ግን የመጀመሪያው ትልቅ ምርጫ ሊሆን ይችላል ብለዋል በሌላ በኩል የቴክሳስ ሪፐብሊካን ሴናተር ጃን ኮርነን የባይደን አስተያየት ተቃውሞ ተናግሯል። ኮርነን በትዊተር ገጻቸው ላይ ባሰፈሩት አስተያየት በአንድ ጉዳይ ላይ በተናጠል የተፈጸሙ ሁኔታዎች ላይ በመመርኮዝ በአንድ መኮንን ላይ የተሰጠ ብይን ነው የፍርድ ውሳኔ ሆነ ቀበላለሁ በአጠቃላይ ህግ አስከባሪዎችን ስም ማግደፍ ግን አስፈላጊ አይደለም አብዛኛው ፖሊሶች የህزبን ደንነት ለመጠበቅ ሲሉ ህይወታቸውን ላደጋ የሚሰጡ ናቸውና ብለዋል። በኢናይትስ ምክር ቤት የደቡብ ካሮላይና ሪፐብሊካን እንድራሴ ሴናተር ቲም ስካት በበኩላቸው የፍርድ ውሳኔውን በደስታ እየተቀበሉ መሆናቸው እንገልጠው በሕግ አስከባሪ አካላት መካከለና በትኩር አሜሪካውያን እንዲሁም በሌሎች ዳሃጣን የዩናይትድ ማህበረሰብ አባላት መካከለ ያለውን እጅግ ደካማ ያሉት ግንኙነት መጠገኛው ጊዜ አሁን ነው ብለዋል ይህ የፍርድ ብያኔ በፍትህ ስርዓታችን ትክክለኝነት ላይ እምነታችን እንዲታደስ ቢያደርግም የተበላሸ ስነ ምግባር ያላቸው አንዳንዶች የተቀሩትን በሙሉ እንደማይወክሉ ለማረጋገጥ ብዙ ስራዎች መስራት እንዳለባቸው እናውቃለን አብዛኞቹ ፖሊሶች በየለቱ የደንብ ልብሳቸውን የሚለብሱት በጣም ማኝነትና የላቀይ ሞራል ለልና ተላብሰው በቅን አገልግሎት ልብ ነው ሲሉ ሲናተር ስካት በመግለጫቸው አክለዋል ከ350 ሺህ በላይ አባላት ያሉት ብሔራዊ የፖሊስ ወንድማማችን ማህበር ባወጣው መግለጫም የፍትህ ስርዓቱ መስራት እንዳለበት ሰራ ብለዋል ቡድኑ በመግለጫው አክሎ የፍርድ ሂደቱ ፍታዊ ነበር በተገቢው መንገድም ተከናውኗል ሁሉም ዜጎች ህግ በላይነትን በማክበር ዛሬ ማታና በሚቀጥሉት ቀናት በሰላማዊ መንገድ እንደሚንቀሳቀሱ ተስፋ እናደርጋለን እንደዚህ አንዲሆንም እንጠብቃለን ብለዋል አድማጮች ዜና የሚተላለፍላችሁ ዋሽንግተን ዲሲ ከመገኘው የአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ ጣቢያ ነው እንዳ አውሮፓውያን የዘመን አቆጣጥር በ2030 ዓመተ ምህረት በ27 የህብረቱ አባል አገሮች ውስጥ ወደ ከባቢ አየር የሚልቀቀውን በካይ ካርቦን በ55% ለመቀነስ መስማማቱን የአውሮፓ ህብረት በዛሬ ያሉት አስተዋወቀ ውሳኔው ህብረቱ ከሌላ 20 ዓመታት በኋላ በ2050 ዓመተ ምህረት ከካርቦን ብክለት የነጻ አህጉር ለመሆን ያዘው አካል መሆኑን ተመልክቷል የአውሮፓ ኮሚሽን ፕሬዝዳንት አርሱላ ቫንደርሊን ስምምነቱ ህብረቱን ከበካይ ጋዝ የነጻ ለማድረግ በሚያግዘው ለትውልድ ባረንጓዴው ጉዳና እንዲጓዝ ያደርገዋልን ብለዋል ለልጆቻችንና ለልጅጆቻችን የምንገባው የማይታጠፍ ቃል ኪዳን ነው ሲሉ ማክለዋል ኮሚሽነሯ የህብረቱ ስምምነት ዜና የተሰማው የዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን የከባቢ አየር ንብረት ለውጥ ለመዋጋት በሚቻለበት ሁኔታ ላይ ካለም ምሪዎች ጋር ከመያካሄዱት ብርቀት በኢንተርኔት አማካኝነት የሚካሄድ የሁለት ቀን አጎባይ ከመጀመሩ በፊት ነው ስምምነቱ ተፈጻሚነት ያገኝ ዘንድ ይፋ ከመደረጉ አስቀድሞ ግን የአውሮፓ ህብረት አባል አገራት ማጥደቅ አለባቸው 
በሌላ ታያጅ ዜና የቻይና ፕሬዝዳንት ቺ በዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን በተዘጋጀው ዓለም አቀፍ የአየር ንብረት ጉባኤ ላይ በነገውለ ትግግር የሚያስሙ መሆናቸው ተገለጸ የቻይና ውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ቃል አቀባይ ሁዋ ቺኒንግ በዛሬው ለት በጽሁፍ ባወጡት መግለጫ ፕሬዝዳንት ቺ እሳቸው አስፈላጊ ያሉትን ንግግር እንደሚያስሙ አመልክቷል ሺ የህንዱን ጠቅላይ ሚኒስተር ናሬንድራ ሞዲንና የሩሲያውን ፕሬዝዳንት ቭላድሚር ፑቲንን ጨምሮ ለሁለት ቀናቱ ጉባኤ በፕሬዝዳንት ባይደን ከተጋበዙ 40 ዓለም መሪዎች መካከል ናቸው ፕሬዝዳንት ሺ በጉባኤው ለመገኘት የምስማማታቸው ዜና የተሰማው የፕሬዝዳንት ባይደን ያየር ንብረት ለውጥ ጉዳዮች ልዩ መልክተኛ ጆን ኬሪ ከቻይናው አቻቸው ሺ ጀንሁዋ ጋር ሻንጋይ ላይ ተገናኝተው ከተነጋገሩ ጥቂት ቀናት በኋላ ነው ፕሬዝዳንት ባይደን ስልጣን ከያዙበት ካለፈው ጥሩ ራንስቶ የመጀመሪያቸው የሆኖ ሁለቱ መሪዎች አንድ ላይ የሚታዩበት ያጋጣሚ የመጣው በሁለቱ ኢኮኖሚ አያላን መካከል በርካታ ወዛጋቢ ጉዳዮችን አስመልክቶ በመሐከላቸው ያለው ልዩነት ያየ ላይ መጣው ጥረት እየታየበት ባለበት ባሆነ ወቅት ነው ታገሮች ለዩነት ቤጂንግ በከፊል ራስ ገዟ ሆንግኮንግ ላይ ቁጥጥሯን ያጠበቀች ሜዳውና በሰሜን ምዕራባዊ የሺንጃንግ ክፍለግዛት በሚገኙት የዊገር ሙስሊም የጎሳ አባላት ላይ የምታራምደውን የጭካኔ የተሞላበት የተባለ አያዝ ይጨምራል በአፍጋኒስታን ተፈላሚ ወገኖች መካከል ስካሁን ላሊያዘው ወይም ላልሰመረው የሰላም ድርድር አዘጋጆቹ አንዳች ጉልበት ይቻላል በሚል ተስፋ ያሳደሩበትና በርካታ ሀገሮች ሊሳተፉበት የታቀደ ጉባኤ ለሌላ ጊዜ መተላለፉን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዛሬ አስተዋወቀ ዩናይትድ ስቴትስ ባቀረበችው ሐሳብ መስረት ቱርክ ኳታር እና የተባበሩት መንግስታት ያቀዱት ለአስር ቀናትም የሚዘልቀው ጉባኤ ከፍታችን ቅላሚ አንስቶ ኢስታንቡል ላይ ሊካሄድ ነበር የታሰበው በቅርቡ የተከሰቱ አንድ አንድ ጉዳዮችን ከግምት በማስገባትና ከሚመለከታቸው ወገኖች ጋር ሰፊ ምክክር ከተደረገ በኋላ ጉባኤውን ትርጉም ያለው ውጤት ለማግኘት ይበልጥ ተመራጭ ወደሆነ ሌላ አመች ጊዜ እንዲተላለፍ ስምምነት ላይ ተደርሷል ሲሉ ነው አዘጋጆቹ በጋራ ባወጡት መግለጫ ይፋደረጉት አፍጋኒስታን ባልስጣናት ቀደም ሲል በጉባኤው የሚሳተፉ ሉካን ወደ ስፍራው የሚልኩ መሆናቸውን ተናግረው ነበር ይሁንና የጉባኤውን ለሌላ ጊዜ መተላለፍ አስመልክቶ ግን 94.3 ላይ ታገኙናላችሁ አሁን ወደ እለቱ አብየረስ እንለፍ በሚኒሶታ ክፍለ ግዛት ሚኒያፖሊስ ከተማ የፖሊስ መኮንን የነበረውና ጥቁር አሜሪካዊ ጆርጅ ፍሎይድን አንገት ከ9 ደቂቃዎች በላይ በጉልበቱ ተጭኖ በመግደል የተጠረጠረው ደሪክ ሾቪን በተከሰሰበት የግድያ ወንጀልና ታያሽ ክስቶች ሁሉ የጥፋተኝነት ብይን ተላለፈበት በፖሊስ መኮንኑ ላይ የቀረበበት የክስ ሂደት አንድ አመት ፈሽቷል ሾቪን ጥፋተኛ ሆኖ ቢገኝም የፖሊሶች አያዝን በሚመለከት ለውጥ እንዲደረግ የሚጠይቁ ተቃውሞች ይቀጥላሉ ተብሎ ይተበቃል የአሜሪካ ድምጽ ዘጋቢዎች ኢሻ ሳራይና ኤልዛቤት ሊ ያጠናቀሯቸው ዘገባዎች አዳነች ፍሳሄ ታቀርባዋለች ሄኒ ብኒ ተባለው ፍርድ ቤት ለሳምንታት ያህል ተቃውሞ የሚካሄድበት ቦታ ሆኖ ቆይቷል ኢትላንቱ ፍርድ ከተሰማ በኋላ ግን ሰዎች ደስታቸውን የሚገልጹበትና የሚቀራረቡበት ቦታ ሆኖ ሯል እኔ ጥቁሮች እንዲወጣው ሳይ ያስደሰተኛል ሁሉም ሰዎች ከኛ ጎን ተሰልፈው ማየት ፈልጋለሁ የጥቅሮች ህይወትም ዋጋለውና ሌላዋ የሚኒአፕልስ ኖዋሪ ኤጃ የሁላችን ምኞት ተከሳሹ በቀረቡት ሶስት ክሶች ጥፋተኛ ሆኖ እንዲገኝ ነበር ይህም ሆኖልናል እንደምታዩትም እዚህ ያለ ነው የተለያየን ሰዎች ሁሉ አንድ አይነት ስምስ ሊያንጸባርቅ ነው ጥፋተኛ ሆኖ እንዲገኝ ነበርን ምኞት ተሳክቷል የዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን እና ምክትል ፕሬዝዳንት ካሚላ ሃሪስ ዋይት ሃውስ ቤተመንግስት ሆኖ ባደረጉት ንግግር ተከሳሹ ጥፋተኛ ሆኖ መገኘቱ አንድ የወደፊት ምርምጃ ነው ብለዋል በአሜሪካ ፍትህ እንዲነግስ በሚደረገው ጥረት መሰረት በፖሊስ ኃይል አሰራር ላይ ለውጥ እንዲደረግ የቀረበው ሳኒ ሐሳብ እንዲጽድ ጥሪ ያድርገዋል ፕሬዝዳንት ባይደን I have to listen I can't breathe I can't breathe ማዳመጥ አለብን መተንፈስ አልቻልኩም መተንፈስ አልቻልኩም ነዚ የጆርጅ ፍሎይድ የመጨረሻ ቃላት ነበሩ ነዚ ቃላት ከሱ ጋር እንዲሞቱ መፍቀድ የለብንም ዴሪክ ሻውቪን ጥፋተኛ ሆነ መገኘት እንደተሰማ በሚኒያፖሊስ ከተማ ደስታቸውን ለመግለጽ ሰልፈኞች ወደ መንገዶች ወጡ ሆኖም ገና ብዙ መደረግ ያለባቸው ነገሮች እንዳሉ ማስገንዘባቸው አልቀረም ባለፈው ሳምንት በፖሊስ ተተኩሶበት የተገደለው ዳንተ ራይት ጉዳይም ጭምር to be perfectly honest it's only one the fight isn't over yet 
ትግሉ ገና አልቆመም ደስታችንን እየገለጽነና ጥሩ ጊዜ ያሳለፈን ነው ነገር ግን ገና ያላለቀ የኪም ፖተር ጉዳይ አለ ስለሆነም ገና መታገላልብን የሚኒአፕልስ ነዋሪ ኩዲጋሌ ተፋተኛ ሆኖ የተገኘ ወይም ያልተገኘ ማን ነው ለሚለው ነገር ብዙ ግድ የለኝም ግድያውንና ደም መፋሰሱን እናቆም ሰዎች ሁሉ እኩል ዜጎች መሆናቸውን ተረድተን መስራት አለብን ተፋተኛ ሆኖ በመገኘቱ የሚያረካ ነገር የለም ጆርጅ ፍሎይድ በህይወት ቢኖር ነበር እርካታ የሚገኘው ባሁን ወቅት ብዙ ሰዎች ብሩ ተስፋ ይታያቸዋል የሰባው መብት ተማጋች ቡድኖች እንደሚሉት ንሶታ ክፍለግዛት አንድ ጥቁር አሜሪካዊን የገደለ ነጭ ፖሊስ ላይ የጥፋተኛነት ብይን ስትሰጥ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ይህም በዩናይትድ ስቴትስ የዘርፈ ተላ የታየ ትልቅ ለውጥ እንደሆነ አስገንዝቧል ያም ሆነ ግን የተቃውሞ ሰልፎቹ መቀጠላቸው እንደማይቀር የሉስ አንጀለስ ኖዋሪ ቄስ እና ጆማ ስሚት ፖላር ተናግረዋል ኢን ላ ኢንፎርስመንት ዊ ኑ ዘር ዊል ቢ ራይትስ በሕጋስ ከባሪው ክፍል በኩል የፈርድ ሂደቱ ውጤት ምንም ይሁን ምን ረብሻ እንደሚኖር እናውቃለን ጆርጅ ፍሎይድ ሲሞተን ስቶ የነበረው ህከት ሊደገም ይችላል በሚል ስጋት በርካታ የንግድ መደብሮች ታሽገው ነበር አሁን ወቅት ሮታ ላይ ያሉት የብሔራዊ ፖሊስ ማህበር ካለ ተባይ ቤትሲ ስሚት አያይዞም ስሚት የሰዎችን ስሜት የሚያቀጣጥሉት መገናኛ ብዙሃን የሚያቀርቡት የፈተገ ጽታ ነው ብለዋል I believe that a lot of the legacy media in the United States Nice the states west yallu bizu meganaanya bizuhan befete siraat la yallo yale metamamen simmet indi qetel yadergallu yihem sewoch yasararachinen siraat betekekel indayirreddu yadergal biyamnallo andan yemeganaanya bizuhan kifloch yehga astebariwun kifil tegebi balhone mengedne yemigeltsu silallu simmet berkatta yemedia kiflochinna ቱና በየራስ ከባ ነበር የተነታኘው መጽሔት ይከተላል በቤንሻንጉል ጉምዝ ክልል ካማሽ ዞን ሴዳል ወረዳ ታጣቂዎች ሲቪሎችን መግደላቸውንና ንብረት ማውደማቸውን የአይን ማንነን ያሉ ለቪው ይገልጻል ጥቃቱ መፈጸሙንና ጉዳቱ መድረሱን ያረጋግጡት የክልሉ የጸጥታና የሰላም ግንባታ ቢሮ ሐላፊ አቶ አቢዮት አልቦሮ ዓላማቸው የህዳሴ ግድብ ግንባታን ማደናቀፍና ክልሉን ሰላም መንሳት ነው ብለዋል ናኮር መልካ ተጨማሪ ዘገባለው በቤንሻንጉል ጉሙዝ ካማሽ ዞን ሴዳል ወረዳ ታጣቂዎች ትናንት ሰላማዊ ሰዎች እንገለዋል ሲሉ ከጥቃቱ ማምለጣቸውን ይጠቆሙና የአይን ማንነን ያሉ አቶማቲ ሙላቱ እንደሚባሉ የገለጹ ግለሰብ ተናግሯል አቶማቲ ታጣቂዎቹ ቀይ የሆኑ ሰዎችን ብቻ ለይተው ጥቃት ከመፈጸም ባሻገር በመንግስትና በግለሰቦች ንብረት ላይም ጉዳት አድርሰዋል ብለዋል እርሳቸውን ጨምሮ ሌሎችም ሰዎች ቤት ንብረታቸውን ተተው መሸሻቸውን ገልጸዋል እነዚህ ሽፍቶች መተው ከተማ ከገቡ በኋላ አባትን ገለው እናተንም በመግደል ህጻናትን ሲያሰቃዩ ነበር ህዝቡ ከሴድ አለቆ ለመውጣት ተቸገሩ ነበር ምክንያቱም ትራንስፖርት የለም የታጣቂዎቹ ፍላጎት እንደ መረጃ ከሰማ ነው መንግስትን በመቃወም እነሱ በፈለጉት ለመተዳደር ነው ሶስት አምቡላንሶች ተቃጥለዋል ከጸጥታ መካከለም የተጎዱና የሞቱ አሉ። ከህብረተሰቡ መካከል በታጣቂዎቹ የተገደሉትን በውል ለማውቃል ቻልኩም ግን ሰዎች ሞቷል። እኔ ከልጆቼ ጋር ነው በጫካ ውስጥ አድርጌ ያመለስኩት። እዛ ይቀርም አሉ። ብለዋል ከሁለት ልጆቻቸውና ከባለቤታቸው ጋር ከሲዳል ትናንት ሌሊት ከጥቃቱ ለመሸሽ በእግር መውጣታቸውን ይገለጹ በደንነት ስጋት ምክንያት ስማቸው እንዳይተከስ የጠየቁ ወይ ዘሮ ባሁኑ ጊዜም ምራው ወለጋ መንዲ ከተማ ውስጥ ዘመዶቻቸው ጋር መጠላላቸውን ተናግረዋል ከሌሊቱ 12 ሰዓት ይሆናል ተክሱ ተከፈተ ቤት ውስጥ የምንይዘው የምንጨብጠው ነው ያጣነው ከሲዳል ቆንጮ ከተባለ ቦታ ተነስተን ጫካ ውስጥ አድርገን በማቆራረጥ ነው ዳለቲ ከተማ ይገባ ነው አይናችን ያየ ቤታችን ውስጥ መተው ከሚገሉን በማለት ከባለቤቴና ሁለት ልጆቼ ጋር በጫካ ውስጥ አቆራርጠን ከረጅም የመንገድ ጉዞ በኋላ ዳለቲ ከተማ ይገባ ነው ከዛም በኋላ በመኪና አሁን ምንዲ ከተማ ገብተን 03 ቀበሌ ውስጥ 
በሰዎች ቤት ውስጥ ተጠልለን እንገኛለን ልብስ እየሰጡንም እነሱ ናቸው ከቤታችን ምንም ነገር ይዘናል ወጣንም ብለዋል ጥቃቱ ከተናንተ ንጋት ላይ ከ12 ሰዓት ጀምሮ መፈጸሙን የቤኒሻን ጉልጉሙስ ክልል የጸጥታና ሰላም ግንባታ ቢሮ አላፊ አቶ አቢዮ ታልቦሮ ለቪዮ ይገልጻል ጥቃቱን ያደረሱትም የጉሙዝ ህዝቦች ዲሞክራሲያዊ ንቅናቄ ጉሁዴን ታጣቂዎች ናቸው ሲሉ ከሰዋል የደረሰውን ጉዳት መጠን ለጊዜው በውል እንደማይታወቅና ያጣሩ መሆናቸውን ሐላፊው ጠቁመው ሲቪሎች ብቻ ሳይሆኑ የመንግስት ጸጥታ አስከባሪዎችም መገደላቸውን የመንግስትና የግለሰቦች ንብረትም መውደሙን አቶ አቢዮት ተናግረዋል ንብረት ላይ በእና በጸጣ ላይ በእና ከአይ ማበረሰብ ላይ ጉዳት እንደደረሰ ይታወቃል ጥቁ የጸጣ ኃይሎችም ማበረሰብ ክፍልም አሉ ከተማው አካባቢው እና ከተማው ላይ ገብቶ ስለነበረ ጉዳት መጠን ለማጣራት አልተቻለም በወቅቱ ምክንያቱም ትናንት ቀኑ ሙሉ ግጭት ላይ ወጊያላይ ስለቆየ የኛም ጠጣ ኃይል መጠኑን ለይቶ ለመነገር አመች ያልነበረ ጉዴን ናቸው እነዚህ ጉዴን ናቸው ጉዴን ማለት የዚህ ለጉም ህብነጻነት ታገላለ ቢል ድርጅት የመሰረት የጉዴን አባላት ናቸው እነዚህ በተለይ የጉምስ በርተውላጆ ነው ወጣቶችን በማደራጀት ለተሰላም ተልቆ በመስጠት በመተከለሽ ሰሩ ነበር አሁን ከማሽ ላይ ያለው እሱ ነው ሐላፊው ታጣቂዎቹ ይህን ጥቃት የፈጸሙበትን ምክንያት ያውቁ እንደሆነ ተጠይቀው ሲመልሱ እንዲብለዋል እንግዲህ ተረሰተ ፍላጎት አገር ማፍረስ ነው እንግዲህ መተከላይ የነበረው ችግር ወደ ከማሽ እንዲተላለፈና አጠቃላይ ክልሉን የጦርነታው ድማን ለማድረግ ከዚህ ባሻገር ደሞ ታላቁ የዳሴ ግድብ እዚህ ክልል ላይ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ የዳሴ ግድብ ፕሮጀክቱን ጭምር ለማስተጓጓዝ ከምን በላይ ደሞ ሰዎች ላይ ጥቃት በማድረስ ንጹሃን ዜጎች እንዲሞቱ እና እንዲቆጡ በንጹሃኖች ላይ አሁንም ትቆሳውን የፈጸመ መሆኑ ነው እንግዲህ አሁን የተረዳ ነው ጥቃቱ ማንነት ላይ ያተኮራ ለመሆኑን የገለጹት የጸጥታና ሰላም ቢሮ ኃላፊ አጥቂዎቹ ድርጊታቸውን የሚቃወሙ የጉምዝ ተወላጆች ላይም ጭምር ጥቃት ማድረሳቸውን አመልክተዋል ከነሱ ውጪ የሆነ ማበረሰብ ላይ ጥቃት የፈጸመ ጥሩ በጣም ከፍተኛ ነው ይሄ ማለት ግን አንድ አንድ የነሱ ሪዚስት የሚያደርግ እነሱ ከድርጊታቸው ትክክለ አይደላችሁ የሚለው ነው ቢራሳቸው ለማበረሰብ የማይተው የማይመሩ ለራሳቸው ማበረሰብ መሰቃየትም ጭምር መከላከልም ጭምር ምንም አይነት ማይሰማቸው አካላት መሆናቸው ነው መረዳት ያለበት ሰው ማለት ተጨማሪ የጸጥታ ኃይል ወደ ስፍራው ተልቆ የማረጋጋት ሥራ እየሰራ መሆኑንም አቶ አቢዮት ገልጿል ታጣቂዎቹ ላይ እርምጃ እየተወሰደ እንደሆነ አቶ አቢዮት ይናገሩ እንጂ የተገደሉ የቆሰሉና የተያዙ ስለመኖር አለመኖራቸው ዝርዝር ማብራሪያ ከመስጠት ተቆጥቧል ከሴዳል ወረዳ የተፈናቀሉ ሰዎች ከመመለሳቸው በፊት አካባቢውን የማረጋጋት ሥራ እንደሚያከናውኑና ጥቃቱ ወደ ሌላ ወረዳም እንዳይዛመት ለማድረግ የተጣረ መሆኑንም አስረድተዋል የክልሉ መንግስት የጉሙዝ ህዝቦች ዲሞክራሲያዊ ንቅናቄ ጎዴ ላይ ላቀረበው ክስ የጎዴን መሪዎችን አግንጬ የሚሉት ቢኖር ለማካተት ያደረኩ ጥረት ላውን አልተሳካም በቤኒሻን ጉልጉሙዝ መተከል ዞን የተለያዩ ወረዳዎች ከጥቂት ወራት በፊት ታጣቂዎች በፈጸማቸው ጥቃቶች ብዙ ሰላማዊ ሰዎች መገደላቸውንና ቁጥሩ የበዛ ያካባቢው ነዋሪ መፈናቀሉ ይታወሳል ህገወጥናቸው የሚባሉትን ታጣቂዎች ለመቆጣጠርና ጥቃቶቹ ለመከላከል በሚል የማዘዣ ማከለ አስተዳደር መቋቋሙ ይታወሳል ለአሜሪካ ድምጽ ናኩር መልካ ካምቦ ወደ ተከታዩ ዘገባ ስናልፍ በአማራ ብሔር ተወላጆች ላይ በየቦታው እየተፈጸመ ነው ያሉትን ግድያና ጥቃት የሚያወጉዙና ፍትህን የሚጠይቁ ሰልፎች በአማራ ክልል የተለያዩ ከተሞች ዛሬም ቀጥለዋል በባህር ዳር ከተማ ውስጥ ሁለተኛ ቀኑን በያዘው በዚህ ተቃውሞ የንግድ አገልግሎት ሰጪ ተቋማት ዝግ ሲሆኑ እንቅስቀሳን የመገደብ አድማ ተካሂዷል ያማራ ክልል መንግስት ትላንት በሰጠው መግለጫ የንግድ ተቋማትን መዝጋትና የእንቅስቀሳ የገደብ አድማ የሚያዋጣይ ተቃውሞ ስልታ አይደለም ሲል አሳስቧል ባህር ዳር ላይ የተከሄደውን ሰልፍ የተከታተለችው አስቴር ምስጋናው ተከታዩን ዘጋባ ይዛለች እጅግ የበዛ ቁጥር ያላቸው የባህር ዳር ከተማ ነዋሪዎች ዛሬም በድጋሜ ለተቃወሙ አደባባይ የወጡት በአማራ ተወላጆች ላይ በየቦታው ይደርሳል ያሉት እንግዲያ ለመቃወም እንደሆነ ይናገራሉ በተቃወሙ ላይ ካሰሙት ድምጽ መካከለም አማራን በየቦታው መግደል ይቁም የወገን የደም ያመኛል መንግስት በየቦታው ለሚጠፈው ያማራ ደም ትኩረት ይስጥ የሚሉና ሌሎች ቀድሞ በፖለቲካ እንቅስቀሳው ውስጥ ክርክር የሚካሄድባቸው አቋሞችንም በመፈከር አንጸባርቀዋል
ሁለተኛ ቀኑን በያዘው በባህር ዳሩ የዛሬ ተቋሙ ትምርት ቤቶችና የንግድ አገልግሎት ሰጪ ተቋማት ተዘግተው ውለዋል የትራንስፖርት አገልግሎትም ጠዋት ላይ ተቋርጦ የነበረ ቢሆንም ረፋዱ ላይ ግን እንደገና ጀምሯል በተቋሙ ሰልፉ ላይ ካገኙአቸው ነዋሪዎች መካከል ሐሳባቸው ያካፈሉ ነበሩ ስሚ አብርሃም ይባላል ሰልፍ ተናንተም ነበር ዛሬው ነበር እና ሰልፉ ምንድነው እዛ እኛ ማራ ስለሆነ አማራ በየቦታው እንደዚህ ሲታረድ እንደዚህ ሲፈናቀል ምናምን የኛ ወገኖች ስለሆነ ወጥን ያው አደባባይ ላይ ድምጣችን አሰምተናል እና ይሄ ነገር መንግስት ይሄን ነገር አንደርስታንድ አድርጎ አንደርስታንድ ሳረገ ቀርቶ አይደለም በርግጥ ግን ለምን እንደው መፍቴ የማይመጣ ሁሉ አማራ እንደዚህ እንደተሰቃየ መኖር አለበት እንዴ ነውር እኮ ነው አንደዚህ በሰሜን አንደዚህ በመተከል አንደዚህ ባጣየ የተባስከ መቼ ነው የነገር የሚያቆሙ እናኛ በጣም ፊል አድርገናል ያለን ነገር በአደባባይ ለመግለጽ መከራን ሰው በሰላማዊ በሆነ መልኩ ሐሳቡን ገልጾ አሁን ተበትነናል ነገር ደግሞ ያው በየቤቱ ሰው ቁጭ ብሎ እንትኑን እንዲያሰማ ተነጋግረ እንተ ላይ ታላል በልስቲ ይባላል ጧት ማለት ሁለት ሰዓት ተኩል ምናማ አካባቢ ጀምሮ ፓፒራስ አካባቢ ነው ሰው ይተሰበሰበው ጀመሪያውኑ ዛው ላይ ነው አደባባይ ላይ ቁጭ ብሎ ነበር ድምጹ ሲያሰማ ይነበረ የሰው ጥያቄ ምንድነው በየቦታው የሚታረደው አማራ ደም ያንዳንዱ መንግስት ማለት ያንዳንዱ ባለስልጣን ቆሮቆሮ ወይ ያስቆሙ ይገባሉ ዋናነት ያጨውና ምንም ግጭት አልነበረም ጣጣሪያክ ድንገይ እንኳን አልተወረወረም ሁሉም ሰው ሰላማዊ በሆነ መልኩ ነው ድምጹ ሲያሰማ ይቆይ እና ይሄ ደግሞ ተገቢ ነው በየቦታ እየታሰረ በየቦታው እየታረደ ህፃናት ምን አደረጉ እናቶች ሴቶች ምን አደረጉ ሶ ይሄን ሁሉ እንዲቆም ነው ዋናነት ያጨው አሁንም ቢሆን ይሄ መንግስት ባስቸኳይ መፍቴ የማይሰጥ ከሆነ ይከተላል ይከተላል ባጭሩ አልፎ መናገር ሰላማዊ ሰልፋት ጀምጣት ማንተናም ዛሬም ያው የጠበት ምክንያት ያማረ ግድ ያ ዘር ተኮር የሆነ ነገር እንዲቀር በማለት ድምጻችን ለማሰማት አደዋ ይወጣል ሰሚ ካለን እንግዲህ ይሻኑን ያከብ ያ ነው የንግድ ተቋም በመሉ ተዘክቷል አገልግሎት እስከመሰን እንደሚቀጥላ አናቀም ያለው ነገር እንግዲህ መንግስት መንግስት ተከራ ሰጠበት እልባት እንዲሰጠን ነው እንግዲህ ነው ከት ስኬት ነበር ግን የግር ጉዞ ያደረጋል እና ከቴክስታይል ፓፒረስ ከፓፒረስ እስከ ክሊኒክ ቤት ድረስ ባለው ነው የተጓዘው እንቅስቃሴው እስከዚህ ልበ ሌላም ተቋም አለ ካዛው ማንስቶ ተመልሰው ወደ ጊዮርጊስ አዳዋይን ሄደ ነው ካነጋገርኳቸው ወጣቶች መካከል የንግድ አገልግሎት ሰጪ ተቋማትን ሙሉ ለሙሉ መዝጋትና እንቅስቃሴ የመቀደብ ተቋሙ ተገቢ አይደለም ብለው እንደሚያምኑ የገለጹልኛሉ ቀጣይነት ካለው ከባር ነው አግባብ ነው ይያል ግን ምክንያቱም ሰው የለት የለት የጆዳፊ ሆኖ ኑሮ ነው የተንቀሳቀሰ ያለ ያንድ ቀን አሁን ላይ ምሳሌኛ አንስተኛ ሽሮ ቤት ነው ያለን ብንዘጋ አንድ ቀን ሁለት ቀን ተጎድታ ነው ያለ ግን ድምጻችን አንድ ቀንም ቢሰማልን ቀጣይነት ባይኖረው ጥሩ ነው የንግድ ተቋማት መዘጋቱን አልደግፈውም ግን ያው በሐሳብ መስማማታቸው ለመግለጽ ያልነው እንጂ ሰው ያው የለት የለት ተንቀሳቀሰው ነው እየሰራ ተገቢውን ይሆነ ጥያቄ ማለት ጥያቄው እንዳለ ሆኖ ስራችን ሳናቋረጥ እየሰራ ምን ጠይቅ እየተሻለ ነው ብያስባል የንግድ ተቋማት መዘጋቱ ተገቢነት የለው ምክንያቱም ሰው ማግኔት ያለበትን ሰርቪስ አገልግሎት ያገኘ ነው ድምጹን ማሰማት ያለበት እንጂ ቤት ውስጥ አድማ ቁጭ ብሎ ካልሰራ ብልቶ ማይደር ማይችል ሰው አለ ያ ሰው ስም ሊሆን ስለዚህ መተዛዘን ያስፈልጋልና ሰልፍ ባለበት ሰዓት መዘጋት አለበት ሰልፉ ከተጠናቀቀ በኋላ ግን መከፈት መቻል አለበት ቀድም እየመጣ እኛ ዞር ዞር ይያልን እያየ ነበር ባንኮች በሙሉ ዝግናቸው ምናልባት ከሰዓት ይከፈታሉ ተብሎ ይተበቃል አልተከፈቱም አሁን እያየ ይሄ ምን የለበት ያማራ ክልል የመንግስት ካለ አቀባይ አቶ ግዛቸው ሙሉና ተናንት በሰጠት መግለጫ የንግድ ተቋማትን መዝጋትና የንቅስቀሳ ገደብ አድማ የሚያዋጣ የተቋሙ ስልት አይደለም ሲሉ አሳስበዋል የንግድ እንቅስቀሳዎች እንዲቆሙ ዳን ግለሰቦች ፍላጎት እንዳላቸው ምን ሰማቸዋል እንዲ እንዲ አይነት ነገሮች ጥሮዎች አይደሉም መፍቴያ ይሆኑ አሁን ብዙ ችግር ላይ ያለበት ማህበረሰባችን በችግር ላይ ችግር እንዳይደረብ የመፍቴያ አካል ሁላችንም የመፍቴያ አካል ይሆን መሄድ አለብን ሚል የመጨረሻ ነው መፍቴው የጋራ አንድነት ማጠናከሩ ይሄ መሰመር አለበት መፍቴው የውስጥ አንድነታችን አቅማችን መብረታት አለበት መጠናከር አለበት የፖለቲካሊ ዩኒት ሊኖርም ይችላል ነገር ግን በሰላም ጉዳይ አንድ መሆን አለበት ነገር ግን በአማራ ህዝብ ጥያቄዎች ላይ አንድ መሆን መቻል አለበት መተባበር አለበት ሌለ አጀንዳ ይሉ የክሉ መንግስት አቶ ግዛቸው ሙሉ ለ ትላንት በሰጡት ጋዜጣ የመግለጫም የክሉ ህዝብ በተቋሙ ሰልፎቹ ያነሳቸው ጥያቄዎች ተገቢ መሆናቸውን ገልጸው መንግስትም ለተግባራዊነቱ እንደሚሰራ አረጋግጧል ይህም ሆነ ግን ሰላማዊ ሰልፈኛውም በማይወክሉ ጥቂት አካላትና ግለሰቦች ተገቢ ያልሆኑ መልእክቶችንና ህገ ወጥ ተግባራት መስተዋላቸውን ገልጸዋል በሰልፍ ሐሳብ መግለጽ ስሜቱን መግለጽ ለመንግስት መልክት ማስተላለፍ ለፌደራል መንግስትም ለክልሉ መንግስት ህዝብ ነው ዛሬ የተሰለፉ ወጣቶች ወይ ማጣቃለ ህዝብ መልክ ሲያስተላልፍ የነበረው ብዙዎቹ መልክቶች ተገቢ ናቸው መንግስት ወስሮ መስራት አለበት ይሄንና ምን አለ 
ከዚያ ባሻገር ግን ሰልፉን በደም ጥንቃቄ መድረግ ያለበት እነዚህ የጠላት ኃይሎች ቅድም ያልኩት ባራቱም ዳይሬክሽን ይወረሩ ኃይሎች ሰልፉን ይፈልጉታል ምናልባትም ከተሳካላቸው ሰልፉ ውስጥ ገብተው መhall አገር ላይ ብጥብጥ ፈጽሞ ይሄንን ሰልፍ ለማረጋጋት ልዩ ኃይል ሲባል ይሄንን ለማረጋጋት የጸጥታ መዋቅር ሲባል ያመራርቱ ሁለት ወደዚህ መምጣት አለበት ሲባል ዳር ላይ ያልጨረሰ ነው የቤት ስራ ሁሉ ለማበላሽት እንቅስቃሴ ማረጋቸው የማይቀር ነው ሰልፍ ወጥቶ በሰላማዊ መንገድ በአብዛኛው ተጠናቀቀ መልክቶቹም ጤነኛ ናቸው በአብዛኛው ይባል እንጂ አንዳንዶቹ መልክቶች ስብናን ሚነኩ ስሙም እየጠራ ሰው ሚሰደብባቸው ነበር ይሄ ብቻ አይደለም ምርጫውን ዲሞክራሲያዊ ከማድረግ ብቻ ነው አማራ ክልልም ሆነ ሌላው ክልል የሚጠቀመው ህዝብም የሚጠቀመው ሚል ምነት አለ ይሄ ሆኖ ሲያበቃ ግን አንዳንዶቹ አካባቢዎች ላይ የፓርቲዎችን ሎጎዎች የተለጠፉ ሎጎዎችን አውርዶ መቅደድና ማቃጠል ነበር ይሄ ጥሩ አይደለም ለማንንም አይጠቅመም ይሄ እንዲህ እንዲህ አይነት ግድፈቶች ካልታረሙ ጥሩ ሊሆን አይችልም ማለት ስለዚህ እንዲህ እንዲህ አይነት ወጣ ያሉ ነገሮች እንዳይከሰቱ ይበለጠ ማኔጅ ማድረግ ያስፈልጋል ዛሬ በአማራ ክልል ከባህር ዳር በተጨማሪ ደብረብርሃን በሰሜን ወሎ ፍላቂት ላሊበላ ጋሸና ኮንና ሌሎች ከተሞች ውስጥ ሰልፎች መካሄዳቸው ከተለያዩ ነዋሪዎች ያገኘናቸው መረጃዎች ተቆመዋል በሰሜን ሽዋ በተለያዩ አካባቢዎች የተከሰተውን ጥቃት ለማብረድ ኮማንድ ፖስት መቋቋሙን ወደ ተከታዩ ዘገባ ስናልፍ ኢትዮጵያ በታላቁ የህዳሴ ግድብ ዙሪያ በሚደረገው ድርድር አካሄድ ላይ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት በሁለቱ የታችኛው ተፋሰስ ሀገሮች ላይ ተጽኖ እንዲያደርግ የሚያሳስብ ደብዳቤ ማስገባቷን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አስተወቀ የሱዳን መንግስት የኢትዮጵያን ወታደሮች ይዥ የነበረ የሚለውም አግባብነት የሌለው ነው ሲሉ የሚኒስትሩ ቃል አቀባይ አስተባበሉ መለስካቸው አማሃ ዝርዝር አለው የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ ዛሬ በጥራው ጋዜጣዊ ጉባኤ ኢትዮጵያም በበኩሏ በህዳሴ ግድብ ዙሪያ የሚካሄደው ድርድር ከአፍሪካ ህብረት ማዕቀፍ እንዳይወጣ የሚያሳስብ ደብዳቤ በተባበሩ መንግስታት ድርጅት ለጸጣው ምክር ቤት እንደጻፈች አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ፋድርጋዋል ቀደም ሲል ሁለቱ ታችኛው ተፋሰስ ሀገሮች ማለትም ግብጽና ሱዳን ለጸጣው ምክር ቤት ያስገቡት ደብዳቤ ያርተቋቸውን ድርድር በማቋረጥ ጉዳዩ እንዳዲሶሮ የመንግስታቱ ድርጅት US አሜሪካና ያውሮፓ ህብረት ካፍሪካ ህብረት የሚስተካከል ሚና ይዘው ድርድሩ እንዲጀምር የሚጠይቅ እንደሆነ ታውቋል የኢትዮጵያ ቋም ከዚህ የተለየ እንደሆነ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ለጋዜጠኞች አስረድተዋል ኢትዮጵያ ለተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጸጥታ ጥበቃ ምክር ቤት የጻፈችው ደብዳቤ አለ እዛ ደብዳቤ ላይ በአንነት የተላለፈ መልእክት በአፍሪካ ሂደት በአፍሪካ አስተባባሪነት የሚደረገው ድርድር በዛው ሂደት እንዲቀጥል ይሄ በተባበሩት መንግስታት ድርጅትና በአፍሪካ ማዕከል ያለውን ኮምፕሊሜንታሪቲ ይመደጋገፉን ሂደትም የተከተለ መሆኑን አሁንም ሱዳንም ግብጽም ከዚህ ከአፍሪካ ፕሮሰስ ለመውጣት የሚያደርጉት ነገር ተገቢ እንዳልሆነና የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በእነሱ ለተጽኖ እንዲያደርግ የሚያሳስብ ደብዳቤ ነው የተላከ ማለት ነው ካላቀባዩ አክለውም የሁለቱ አገሮች ዋና ግብ አሁን ያለውን ኢፍታዊ የዋተጋከም ለማስከተል መሆኑን አስገንዝበው የጽጥታው ምክር ቤት እርምጃቸውን እንዲያስቆም የሚያሳስብ እንደሆነም ተቆመዋል ሁለቱ አገሮች በተለይ በቅንነት እየተደራደሩ ያለ መሆኑን እዚሁ ደብዳቤ ላይ ቀደም ሲል የደቡብ አፍሪካ መንግስት አሁን ደግሞ የኮንጎ ሪፐብሊክ መንግስት ህደቱን ዲሳካ ለሚያደርጉት ጥረት ኢትዮጵያ ያላትን ምስጋና አቀርባለች ማለት ነው እዚሁ ደብዳቤ ላይ ከዚህም በላይ ለሁለተኛ ሙሌት በፊት ኢትዮጵያ ዳታ አቬል በማድረግ ረገድ እንደገና ሁለቱ ሀገሮች ካንሰርናቸውን አድሬስ በሚያደርግ መልኩ በተለይ ኢሚዲየት ላይ በሁለተኛ ሙሌት ደረጃ ኮንፊደንስ እንዲኖራቸው ለማድረግ ያደረገቻቸው ጥረቶችን ለተባበሩት መንግስታት ድርጅት ተጻፎ ደብዳቤ ውስጥ ተገልጿል ማለት ነው በተለይ ሁለቱ ሀገሮች አካባቢ አሁን የሚታየው ፍታ ያለሆነ የውሃ አጠቃቀምን ለማስቀጠል እየተደረገ ያለው ጥረት ተገቢ እንዳልሆነ አሁንም እናትሸል ኢትዮጵያ ለአፍሪካ ህብረት ፕሮሰስ ኮሚትመንት እንዳላት የተገለጸበት ሁኔታ ነው የሚኒስቴሩ ቃል አቀባይ የሱዳንና የኢትዮጵያን የድንበር ውስብም ያለበት ሁኔታና ኢትዮጵያ ትከተለውለች አሉትን ፖሊሲ አብራርተዋል አሁንም ኢትዮጵያ የተፈጠረውን ችግር በዲፕሎማሲያዊና በሰላማዊ መንገድ ለመፍታት እየሰራች ናት ብለዋል የሆነና ሰሞኑን ከወደ ሱዳን የሚሰማው ነገር ከዚህ መንገድ ይወጣና በሁለቱ ሀገሮች መካከል ወታደራዊ ግጭትና ፍትጭ አንድ አለ የሚያስመስል ጥረት እየተካሄደ ነው ሲሉ ይገልጹታል ሰሞኑን በሱዳን በኩል ሜቢ ሚዲያም ላይ እንዳያችሁ 61 የሚሆኑ የኢትዮጵያ ወታደሮችን ይዘናል የሚለው አግባብነት ያለው ጉዳይ እንዳልሆነ ከመሰረቱ 
ሲጀመር ሁለቱ ሀገሮች ማከል ባሁን ሰዓት ካረንት ሆነ ወታደራዊ ግጭት የለም ምንም እንኳን የሱዳን ጦር የኢትዮጵያን መሬት ይዞ ንብረት ያወደመበት ሁኔታ ቢኖርም ነገር ግን ሰሞኑን ያደረጉት ነገር 61 ዜጎችን ማለት ነው 59ኙ ገበሬዎች ናቸው ሁለት ሚሊሻዎችን ጨምረው ይዘናቸዋል የሚል መግለጫ ነው እየሰጡ ያሉት አክቹአሊ ለዓለም አቀፍ ህብረተሰብ በሁለቱ ሀገሮች ማከል መሳሪያ የጦር ግጭት ወይም ደግሞ ታድራዊ ኮንፍሮንቴሽን እንዳለ የሚያስመስል አይነት ነገር ነው ያለው ይሄም ፍጹም ሰተት መሆኑን ነው ሁነታው ግን ኢትዮጵያ በሱዳን ወታደራዊ ኃይል መያዟን ነው መሬቷ አሁንም ኢትዮጵያ ለሰላም ምናዊ መፍትሄ ቅድሚያ እንደምትሰጥ ነው መንገልዘው በአምባሳደር ዲና አባባል ወታደራዊ ግጭት በሌለበት ወታደር ሊያዛ ይችላል በአገራቸው ድንበር ውስጥ የሚገኙ ዜጎች ወደ አገራቸው ተመለሱ ሊባሉም አይችልም የሚለው ምክትል ትግራይ ሚኒስትርና የጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ከተላዩ ዓለም አቀፍና አጉር አቀፍ ድርጅቶች ሊውካን ጋር እንደተወያዩና ማባሪያ እንደሰጧቸውም ቃል አቀባዩ ተናግረዋል ትግራይ ውስጥ ተፈጽሟል የሚባለውን የሰብአዊ መብቶች ተዘተም በመንግስታት ውጥ ድርጅት የሰብአዊ መብት ወከፍተኛ ኮሚሽነርና በኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን በጋራ ምርመራው በቅርቡ እንደሚጀምርም እንደገለጹላቸው ቃል አቀባዩ ተናግረዋል መለስካቸው አማሃ ለአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ ከአዲስ አበባ መለስካቸውን ለዘገባውና መሰግናለን ወደ ተከታዩ ዘገባ አንለፍ በሶማሌ ክልል ለስድስተኛው ብሔራዊ ምርጫ ለመወዳደር የተዘጋጁ ሶስት ተቃዋሚ ፓርቲዎችና የግልጮች በጋራ ባወጡት መግለጫ ምርጫ ቦርድንና የክልሉን ገዢ ፓርቲ ኮንነዋል የምርጫ ሂደቱ ለክልሉ ገዢ ፓርቲ አድሏዊ አሰራር እየተከተለ ነው ሲሉ ከሰዋል የክልሉ ገዢ ፓርቲ የሶማሌ ብልጽግና በበኩሉ በመርጫ አስፈጻሚዎችም ሆነ አስተባባሪዎች ላይ ቅሬታ ካለ ከሶስት ወር በፊት ጀምሮ ቅሬታ አቅርቦ መፍትሄ መጠየቅ ሲገባ የመራጮች ምዝገባ ሲጀመር መግለጫ ማውጣታቸው ምርጫውን እንሽነፋለን ከሚል ስጋት የመነጨ ሊሆን ይችላል ብሏል ምርጫ ቦርድ በበኩሉ ቅሬታ ያቀረቡት ፓርቲዎችን ወደ አዲስ አበባ ጠርቶ እያወያየ መሆኑንም ተናግሯል አዲስ ቸኮል ተጨማሪ ያለው በሶማሌ ክልል ለመርጫ ከተመዘገቡ ፓርቲዎች መካከል ኦብነግ ኢዜማና የነጻነትና ኩልነት ፓርቲ እንዲሁም የግልጭ ተወዳዳሪዎች በሳምንቱ መጀመሪያ ባወጡት መግለጫ የመርጫ ሂደቱ ፍታ የመርጫ ለማከናውን ችግር እንደፈጠረባቸው ገልጿል። በመግለጫው ዙዙሪያ መብራሪያ ሰጡን የኢዜማ ህዝብ ግንኙነት ክፍል ቡድመሪ አቶ ዘላለም ወርቃ ገኘው ናቸው። ሶማሌ ክልል የሚንቀሳቀሱ ፖለቲካ ፓርቲዎች አይክን ካራት ከመበፊት ክልሉ ላይ ባጠቃላይ ያለውን የመርጫ እንቅስቃሴ አስመልክቶ እና እየተጠባጨ ያለውን ችግሮች አስመልክቶ ውይይት አድርገው ነው ተረዛው ያለው መዋቀር ማለትና እዛ ያለው መዋቀር ከሌሎች ፓርቲዎች ጋር በጋራ የተነጋገሩት ነገር ምንድነው በአንዳንድ ጊዜ የመራጮች ምዝገባን አስመስክሩ አጠቃላይ በክልሉ የመርጫ ሂደትን ከሳን እየገጠማቸው ያለውን ችግር ከደመገሙ በኋላ አንተም እንዳልከው አንድ ስቴትመንት አወጣዋል ነው ይችግሮች ካልተፈቱ ሪሞከሰ የመርጫ ማካሄድ አይቻለም ብሎ ማለት ምንድነው እነዚህ የመርጫ ጣቢያ የሚባሉት በጣም ዘጊቶ ነው የተከፈቱት ዘጊቶ ከተከፈቱ በኋላም ወዲያው ምርጫ ካርድ አልቋል በሚል መራጮችን መመዝገብ ያቆሙበት ችግር እንደገጠማቸው በጣም በአጭር ጊዜ ውስጥ ይሄን ዲፊ ሊሆን ይችላል ወይስ ተጨማሪ ፖሊንግ ስቴሽን ሊከፈት ይገባል የሚሉ ኔታ ውስጥ እንደገቡ ከዛ በፊት እንደግሞ ወጣቃላይ ለጮች አመዘጋገብ በመርጫ ከስከሳ ወቅታቸው የገጠማቸው ችግር ነበርና ይሄንን ለመርጫ ወጣ ሳውቀው አልተፈታልንም የሚል ቅሬታ ነበርቸው እዛ ያለው ቋቋ በሙሉ ይሄንን ለምርጫ አቀረበው ነው ይሄ ካልተፈታለም የምርጫ እንቅስቃሴ አናደርግም ይላሉት ፓርቲዎቹ ባወጡት መግለጫ በክልሉ የተከናወነ ያለው የምርጫ ስርዓት የምርጫ ሰነ ምግባራዋጅ እንደሚቀርን በየደረጃው ያለው የምርጫ ቦርድ መዋቀር ከመንግስት መዋቀር ጋር የተዋደ መሆኑን የምርጫ ቦርድ ስራዎች የጊዜ ሰሌዳ በግልጽ የተቀመጡ አለመሆናቸውና የምርጫ ቁሳቁስና ሰነድ ለታለመለስ መረጃ ክልልና ቦታ ሳይደርስ በገዢ ፓርቲ ደጋፊዎች እጅ መግባቱን እንዲሁም ተፎካካሪ ፓርቲዎች አስፈላጊ ምርጫ ነክ መረጃ የማይደርሳቸው መሆኑን በመግለጫቸው አንስተው ነበር የሶማሌ ክልል ገዢ ፓርቲ ግና ጽፈቱ የታለፈ ያቶ ማህመድ ሻሌ ግን ከሱና አይቀበሉትም በመርጫ ቦርድ አስፈጻሚዎች ላይ ቅሬታ ካላቸው አስቀድሞ ሊያሳውቁ ይችሉ ነበር ብለዋል የጮች ምዝገባ ገና ከመጀመሩ ሂደቱ ሳይታይ መግለጫ ማውጣታቸው በመርጫ እንሽነፋለን ከመል ስጋት የተነሳ ሊሆን እንደሚችል ነገለጹት ታሞችን በተመረከተ ያው ምርጫ ቦርድ እንደዚህ ነገጥራቸው በኦንላይን በተከተሉ የምርጫ ፍጻሚ በዙን ደረጃ የምርጫ አውሮችም አሉ በመርጫ ክል ደረጃ ያሉ በመርጫ ጣቢያ ደረጃ ያሉ አጠቃላይ ምርጫው ድራሱ ፕሮሰስ የከተባቸው ነው አሁን ምርጫ ሳባሪ ምርጫ ለሰባት የዩኒቨርሲቲ ባለት ይላል ሶስተር እየተቀጠሉት ስካውንድረስት ክሬታም ካለ መስከበት ይችላል ነበር እኛም በኩል ያሉን ክሬታዎች አሉ አንድ አንድ የክልል ጻፋውና የዩኒቨርሲቲዎቹም ክሬታ ተጥብቀናል ከፍሉ ምርጫ ተጥብቀናል እናስባለን እነሱ ክሬታ ካላቸው የዩኒቨርሲቲ 
ከተቀጠሉ ዛሬ እና ክላንት ምዝገባ ቀንሳ ዛሬ ሶስት ወር ነበር ስልጣን አወስዶ ፕሮጀክት ያለው ሰው ወደዛ ከዘቡ ቆይቷል ያን ነው ማስከባት ይቻል ነበር ምራጩ ምዝገባ ከሌላ ቦታ ዘግይቶ ነው ይዘምሩት ምክንያቱ መቸነ ተጀምረው ነገ ቅዳሚ ቀን ነው ከሰዓት ተገረበ ሙስታድ አንድ አካል ከሰዓት ተጀምረው ሁርጥዋት እንደውም የጅጅጋን ከተማ ጭምር ከ71 ምርጫ ጣቢያ 20 ምርጫ ጣቢያ ነው ቁሳቁስ ተደረሰ ጅጅጋ ከተማ ራስ እና አብዛኛው ሁሉ ቁሳቁስ ተደረሰም ነበር ይሁድ ከ እስከትላንት እና ድረስ ምርጫ ቁሳቁስ ዛሬ እንድትል ያልደረሰቻ ካይዎች አሉ ምርጫ ቁሳቁስ ሲመጣ ታይዎቹ ስለዚህ እኛውን ያለም ታይል ቅዳሚ ከሰዓት ተጀምሮ ምርጫ ምዝገባ በተወሰነ ውስና ከበ ተጀምሮ የምርጫ ምዝገባ ሁርጥዋት መግለጫ ያጠው አብዛኛው 70% ኪሎ ኮኩሳኩስ ተጓጓዘ ነበር እርሳቸው ባላቸው መረጃ መሰረት እስካሁን በሶማሌ ክልል የመርጫ ካርድ ያልተገባ ቦታ የተገኘው ባንዶ ረዳ ብቻ ሲሆን እዚያም ላይ እርምጃ መውሰዳቸው ነገልጻሉ እኛ እስከምናቀው ድረስ በዚህ በኩል የናንተ አማራር ወይም የወረዳ ወይም የከበሬ አማራር ጣርደ ገብቶ እንትን ያላቸው ቦታዎች አይደረሰ አንድ ቦታ ወራ አንድ ወጣ ጣቢያ ላይ ትልቅ አለባበስ ተፈጥሮ እኛ መብጃ ስናጫው አሉ ተጣካት አንድ ወረዳ ላይ ኢሜይል በርሚቶል ወረዳ ላይ ተርምጃ ተወስደበታል ከሱም ጋር ከተፋፈረ ፓርሰም ከመርጫ ሰባሪ ጋር ነው እዚያ ጋር እኛ ጋር የተነ ሰውት ያቂ ለምጃካበኝ አስተባባሪዎች ከግልጭ ወጭ ጋር ግንኙነት አላቸው ምን አስተንሽ አለባበ ተፈጠረ ተካላችሁም እዛ ሲገቡ እኛ ልጃው ስደን ታስወል ተካላ እዛ ካይገብ ነበር ከዛ ወጭ እኛ ምናቆም ጣልቃ ይገባ ምክንያቱም 4550 ምርጫ ጣቢያ አለው እያንዳንዱ ምርጫ ጣቢያ በደረሰ መረጃ እኛ አመራ ጣልቃ ከገባ ልጃው ስድ ግዴታ አለበት ንስተለት እንደመንግስት ግን ይሄኛው መታየታልበት በሰን ሰዓት ውስጥ ነው ክላሜ ክሳት እንደጀመሩ የማራጅ ምዝገባ 70% ሁሉ ሳይጀመር 20% ሳይጀመር ነው ቾይ ተጀመረ የማይዝ ጉንኝት ጉድመሪ አቶ ዘላለም ወርቃ ገኙ ግን ያቶ ማህመድ ንወቀሳ አይቀበሉ ምርጫ አስፈጻሚዎች ላይ አስተያየት በማቅረባው ጊዜ ቅሬታ ባያቀርቡ በስራ ሂደት ችግር ሲያጋጥማቸው ቅሬታ ቢያቀርቡ ግን መፍቴ የመፈለግ እንጂ ቅሬታ ማቅረባቸው እንደ ችግር ሊታያ ይገባም ብለዋል የመራጮች ምዝገባ ገና ከመጀመሩ መግለጫ ማውጣታቸው በተመለከተም የሚሉት አላቸው የቅሬታቸው ምንጭ አንዱ የተከፈቱት ፖሊንግ ስቴሽኖች በተከፈቱ በ24 ሰዓት ውስጥ ጨመር ሞልቷል እየተባለ ነው ይሄ እንዴት ሊሆን ይችላል የሚል ቅሬታ ነው ያቀርቡት በዛሬውለት በየራ የሚገኙት ስደተኞችና ደጋፊ ቻቸው የኬንያ ከፍተኛ ፍርድ ቤት መንግስት ሁለት የስደተኞች ሰፈር ለመዝጋት ያስተላለፈው ውሳኔ በጊዜያዊ መልክ እንዲዘገይ መበየኑን እያሞገሱ ነው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ከፍተኛ የስደተኞች ኮሚሽነር የዳዳብና የካኩማ የስደተኞች ሰፈር ለመዝጋት ያለው ንግድ እንዲያቀርብ የኬንያ የሀገር አስተዳደር ሚኒስቴር ባለፈው መጋቢት ወር ጠይቆ ነበር 400 ሺ የሚሆኑ አብዛኞቹ ከሶማሊያና ከደቡብ ሱዳን የተሰደዱ በእነዚህ ሁለት ሰፈሮች ሰፈረ ቆይቷል የኬንያ ባለስልጣኖች የስደተኞቹን ሰፈሮች ለመዝጋት ያደረጉ ጥረት በፍርድ ቤት እንዲዘገይ ሲወስን ለሁለተኛ ጊዜ መሆኑን የአሜሪካ ድምጽ ዘጋቢ ሙሐመድ ዩሱፍ ከናይሮቢ በላከው ዘገባ ተቀሷል አዳነች ፍሳሄዬ ታቀርባዋለች የ37 አመት እድሜው ሶማሊ ስደተኛ አብዱላህ አሊ በሀገሩ ከነበረው የስበስጦነት ሸሽቶ ከተሰደደ በኋላ ዳውሮፓ ቁጣጥር ከ1992 አመተ ምህረት አንስቶ በዳዳብ የስደተኞ ሰፈር እንደሚኖርና ትዳር መስርቶ የሰባት ልጆች አባት መሆኑን ገልጿል። የኬንያ ከፍተኛ ፍርድ ቤት መንግስት በሀገሪቱ ምስራቅ ክፍል የሚገኘውን ካኩማንና በሰሜን ምስራቅ በኩል ያለውን ሌላ የስደተኞ ሰፈር የመዝጋቱን ውሳኔ እንዲዘገይ ማዘዙን በደስታ እንደተቀበለው ተናግሯል። محمد ارنتا عبد الله وفر حسن صوت محمد وعيد السوري امريكا وحين حلوا رتي متى على سيا يا فرد بيت وساني بتام من داس دستو نيغلصو يا سدتهني سفرون مزغاتنا انزين كل سدتهني بعد ترغيزي ودا هاجراتشو ما بنلس الا لندال هنا فرد بيتو تغنزوال وداتشنن ودا فرد بيت يوسرتن سوج لما مسكن ان ودالن يلال عبد الله علي ፒተር ዲቸራ የተባለው ተበጣ የኬንያ ሀገር አስተዳደር ሚኒስቴር የስደተኞች ሰፈሮችን ለመዝጋት ማቀዱን ለፍርድ ካቀረቡ በኋላ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ለ30 ቀናት ያህል እንዲዘገይ አዟል። የሀገር አስተዳደሩ ሚኒስቴር የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የስደተኞች አገልግሎት የስደተኞቹን ሰፈሮች ለመዝጋት ያለውን እቅድ እንዲያቀርብ ጠይቋል። በሁለቱ የስደተኞች ሰፈሮች 400 ሺህ የሚሆኑ ስደተኞች እንደሚገኙ ታውቋል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የስደተኞች አገልግሎት እቅዱን ለኬንያ መንግስት ማቅረቡን ባለፈው ሳምንት አርብ አስተዋቀዋል። እቅዱ ስደተኞቹ ወደ ሀገራቸው የሚመለሱት በፈቃደኝነት እንዲሆን የሚል ነጥብ እንደሚገኝበት የኮቪድ-19 የጤና ፕሮቶኮልን የተከተለ እንዲሆን በደንነት ስጋት ምክንያት ወደ ሀገራቸው መመለስ የማይችሉ ስደተኞች በሶስተኛ ሀገር የመጠለል እድል እንዲያገኙ የሚሉትም እንደሚገኝበት የስደተኞቹ አገልግሎት ያወጣው መግለጫ ይጠቁማል 
የስድተኞችን ጉዳይ የሚከታተለው የኬንያ ሀገር አስተዳደር ሚኒስቴር በጉዳዩ ላይ ምላሽ ካለው ተጠይቆ ምላሽ እንዳልሰጠበት ተገልጿል ነገር ግን የኬንያ መገናኛ ብዙሃን በገለጸው መሰረት የሚኒስቴር መስራ ቤቱ የተባበት መንግስታት ድርጅት የስደተኞች አገልግሎት የስደተኞችን ሰፈሮች ለመዝጋት ባቀረበው ሐሳብ ላይ ደስተኛ አይደለም የህገ መንግስታዊ ምሁር ባክ መካንጊ ኬንያ የስደተኞችን መብት የሚጠብቁትን የሀገር ውስጥና ዓለም አቀፍ ህጎችን ችላ ልትላችልም ብለዋል but also to go ahead and do it would be very difficult considering that this refugee refugee camps house over 400,000 people ነገር ግን የቀረቡትን ሐሳቦች መተግበሩ ደግሞ ቀላል አይሆንም እነዚህ የስደተኞች ሰፈር 400ሺ የሚሆኑ ስደተኞችን ያስጠጉናቸው ስለሆነም መዘጋት አለባቸው ማለቱ ከባድ ስራ ይሆናል በቀላሉ የሚደረግ አይሆንም የኬንያ መንግስት የስደተኞች ሰፈሮቹ በአገሪቱ ላይ የደረነት አደጋ እየጣሉ ነው በሚል ለሰባት አመታት ያህል ይዘጋቸው ሲሞክር ቆይቷል ኬንያ ያለው አምነስቲ ኢንተርናሽናል የተባለው ዓለም አቀፍ የሰባው መብድሪት ጽፈት ቤት ሐላፊ ኢሮንጉ ወክተን አሁን የስደተኞቹ ሰፈሮች የሚዘጉበት ጊዜ አይደለም ይላሉ This is not obviously a good time for uh, Somalis for Sudanese for Ugandans for even Tanzanians and as we are seeing in the case of Tigray Ethiopia አሁንም ለሶማሊዎች ለደቡብ ሱዳናውያን ለኡጋንዳውያንና ለታንዛኒያውያን ጥሩ ጊዜ እንዳልሆነ ግልጽ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ የትግራይን ጉዳይ እያየን ነው አዲስ የግጭት ግንባር ተከፍቷል እነዚህ ስደተኞች ሁሉ ወደ አግራቸው ለመመለስ የሚያስፈልጋቸው የደህንነት ጥበቃ አያገኙ ወክተን እንደሚሉትም ብዙ ስደተኞች የኮሮና ቫይረስ መከራከያ ክትባት አላገኙም ስለሆነም እነሱን በብዛት ማንቀሳቀስ የቫይረሱን መዛመት አደጋ ሊያስከትል ይችላል የኬንያ ካኩማና ዳዳብ ስደተኞች ሰፈሮች ለ30 አመታት ለሚጠጋ ጊዜ ስደተኞችን ሲቀበሉ ቆይቷል ሶማሊያ ውስጥ ጥጭትና ረሃብ ተባብሶ በነበረበት ወቅት ዳዳብ የስደተኞች ሰፈር አብዛኞቹ ከሶማሊያ የሆኑ ከ600 ሺህ በላይ ስደተኞችን አስፍሮ ነበር በሰባት አመታት ወዲ ከሰማናሽ በላይ የሚሆኑ ሶማሊ ስደተኞች በተባበሩት መንግስታት ድርጅት በፈቃደኝነት የመመለስ ፕሮግራም መሰረት ወደ ሀገራቸው ተመልሷል። በቨርጂኒያ ስፕሪንግፊልድ ፍራንኮኒያ ላይ የሚገኘው የአማኑኤል የኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን መሆኑን የቤተክርስቲያኒቱ አስተዳዳሪዎች ለአሜሪካ ድምጽ ተናግረዋል። በአካባቢው ነዋሪ የሆኑ አሜሪካውያንንም ጨምሮ የሌሎች አገር ዜጎችና የተለያዩ እምነት ተከታዮችም ክትባቱን በቦታው ተገኝተው መውሰዳቸውንም ገልጸዋል። በክርስቲያኑ የሚሰጣቸው ሌሎች ማህበራዊ አገልግሎቶችን በማካተት የቤተክርስቲያኑ ሲኒየር ፓስተር አበራ ተሰማና የቤተክርስቲያኑ ሽማግሌዎች ሰብሳቢ አቶ አማረ መሳይን ደረጃ ደስታ አነቃቀሯቸዋል እንደሚከተሉ ይቀርባል ዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ የኮቪድ 19 ክትባትን ማግኘት እንዲህ እንዳሆኑ ጋብ ያለ ከመምጣቱ በፊት በተለይ ክትባቱ መሰጠት በተጀመረበት አካባቢ ክትባቱን ቀርቶ ጥርት ያሉ መረጃዎችን ማግኘቱ ቀላል አልነበረም መንግስት ያወጣውን የክትባት መራገብር ተከትሎ ምዝገባ በማካሄድ እስኪጠሩ ድረስ ለቀናት ሳምንታትና እስከውራትም ድረስ መጠባበቅ ግድ ነበር በዚህ መካከል ግን በተለይ በቨርጂኒያ አሌክሳንድሪያ ግዛት አካባቢ የሚገኙ አንድ አንድ ትውልድ ኢትዮጵያውያን ክትባቶቹን በቀላሉ ለማግኘት ወደ ስፕሪንግፊልድ ወደሚገኘው አማኑኤል የኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን በቅበሉ የሚል መረጃ ይለዋወጡ ነበር እንደተባለው ሁኔታውን ለማጣራት ወደዚያው በቃልን የመታወቂያ ወረቀታቸውንና የመድን ኢንሹራንስ ካርዳቸውን ፎቶኮፒ አድርገው በጃቸው የያዙ ሰዎች የተመዘገቡም ያልተመዘገቡም ተራ ይዘው ለክትባት ሲዘጋጁ ተመለከተን የክትባቱ መስጫ ስፍራ ግን በዚህ ቤተክርስቲያን ለምን ተደረገ ፓስተር አበራ ያብራራሉ በሚል እነዚህ ፋርማሲቶቹ ተዋወቁንና በተለይ ሄኖክና ፊልፖስ የሚባሉ ወንድሞች ከዛ አነጋገሩ ቦታ እንደሚፈልጉ እኛም ደግሞ ያው ኮሚኒቲውን መርዳት ስለሆነ የቤተክርስቲያን አንዱ ትልቁ አላማ ኮሚኒቲውን ማገልገል ነውና እና በዚህ ጊዜ ህዝባችን ይሄን እድል እንዲጠቀም ቦታውም የተመቻቸ ቦታ በመሆኑ እንተነጋገርናና ሽማግሌዎችም ፓስተሮችም አንድ ላይ ሆነ ነገር ራሱ በእንተባበር ጥሩ ነው ደግሞም የተሻለም ቦታ ከዚህ አካባቢውም ደግሞ የኛው ቦታ ስለሆነ በዛም ግን ያተነጋገረን ለኮሚኒቲው ይንድል ለመስጠት ወሰነ ማለት ነው መቼን እየተጀመረው ይሄ መቼ ነው ለምን ያህል ጊዜ ነው የተሰጣውና አንተ ጋር ከኛ የመጀመሪያው ማርች 27 ነበር ሁለተኛው እንደገና ደግሞ ኤፕሪል 2 ላይ ነው 
April 2nd ላይ ተሰጠው ማርች 27 ወደ 800 ሰዎች ናቸው ክትባቱን ወሰዱት እንደገና ደግሞ April 2 2300 አካባቢ ነው እንግዲህ ይሄ ከነሱ ከፋርማሲስቶቹ የሰጡን እንደነው እኛ ያው ቦታውን በማመቻቸትና እንደገናም ደግሞ በማስተናገድ ነው የረዳናቸው ነው ከነሱ ያገኘ ነው መረጃ ላይ እንግዲህ ክትባቱን ለመውሰድ በቦታው ተገኝተው ብዛት ያላቸው የማህበረሰቡ ክፍል በመኖራቸው አካባቢው እንዳይጨናነቅ ለማድረግ ስርዓት አስከባሪ ፖሊሶች በቦታው መገኘት አስፈላጊ ሆኖ ነበር ከባቢው ሶስት ፖሊሶች ያው ፍራንኮኒያ መንገር ላይ ቆመው ያስተናገዱልን ነው የነበረው ከብዛቱ የተነሳ የፓርኪንግም ያካባቢውንም ችግር እንዳይፈጠር በማለት እና እነሱም ጭምር ትልቅ ተበብር ነው ያረጉልን ስርዓት በማስያዝም በኩል የፈሪፋክስ ካውንት ፖሊሶች ማለት ነው ለመሆኑ ህብረተሰቡ ክትባቱ መኖሩን እንዲሰማ ያደረጋችሁት ምን ነበር ተብለው የተጠየቁት አቶ አማረ መሳይ ሲመልሱ ማስተዋቂያዎቹ የተናገሩበት መንገድ አንደኛ በጀርታችን ዌብሳይት ላይ ለመለጠፍ ነው በሁለተኛ በቴሌግራም በቫይበር በግሩፕ በማስተራጨት ኢንፎርሜሽኑ እንዲዳረስ በማድረግ ነው ይሁን እንጂ ክትባቱ ይሰጥ በነበረባቸው ጊዜያት ግራ የመጋባት ሁኔታዎች እንደነበሩና ክትባቱን ለመውሰድ በቦታው የደረሱ ሰዎች ክትባቱን ሳያገኙ የተመለሱበት ሁኔታ መኖሩንም ተመልክተናል ይህንን ፓስተር አበራ ሲያስረዱ ያው ኢንፎርሜሽኑ ለ አንደኛ አስተማማቸው ብዙዎቹ ኢንፎርሜሽንም ትክክል ኢንፎርሜሽን አይደለም አንዱ ላንዱ ስለሚነግራቸው አሁን እየተሰጠ ነው ስለሚሏቸው የማይሰጠውም መጥተው ይጠይቃሉ። ተመዝግበ የነበሩ ግን ጥያቄያቸው መጉላላት የነበረው እንግዲህ በፋርማሲስቶቹ በኩል መዳኒቱም ባለማግኘታቸው ምክንያት ነበር። በእኛ በኩል ሳይሆን በነሱ በኩል የተመዘገበውና ያልተመዘገበውን ባለማየት የመጣውን ሁሉ ማስተናገድ ስለተፈለገበት ምክንያት አቶ አማረ ይህን ብለዋል ፓስተር እንዳለው ኡነቱን ነው ግን ምንድነው እንደተባለው ምዝገባም ተጀምሮ ነበር በቤተክርስቲያንም በውጭ ምዝገባ ተጀምሮ ነበር ይሄ ምዝገባ የተላለፈበት መልኩቱ ውስን ስለሆነ ተወጭ ሲመጡ ያልተመዘገበውን አንታ ፌድም የሚለው አድሎና ሌላ ነገር ሊፈጥር ስለሚችል እንደ ቤተክርስቲያን ማንንም ሰው እርዳታ ፈልጎ ከመጣ ተመዘገበም አልተመዘገለም ማግኘት አለበት የሚለውንም ቤተክርስቲያንም ስለወሰነች ማን ያም ሰው መጥቶ ላይን ስካያዘ ድረስ ይመዝገብም አይመዝገብም መውሰድ አለበት በሚለው ማንኛውም ሰው ባለመመዝገቡም እንዳይመለስ ወይም በየትኛውም ከለሩ ወይትኛው በየትኛው ቋንቋው እንዳይገለል ይሄንን ቅርም ያሰጠን ነው ያስተናገድ ነው በዚህም ደግሞ በጣም ደስተኞች ነን ሁሉም ሰው የመጣ ቤተክርስቲያናስ ግብ የገባ ሰው ሁሉ እንዲያገኝ ነው የተደረገው ይሄንን ነገር መንግስት በነጻ እየሰጠ በቦታ ማጣት ምክንያት ይሄን እንጻይ ዘንኛ መቸገር የለበትም የሚለውና ብዙ ዋጋ የሚያስከፍለውን ነገር ፓርኪንግ ሎታችንን መብራት ፎቶኮፒ ማሽን ውሃ ሽንትቤቶችን የተለያየ ወንበሮችን ማረፊያዎችን በማዘጋጀት አባላቶችን በማሳተፍ ሰፊ አገልግሎት በፍጹም ደስታና በፍጹም ቀንነት ነው 14 ሰዓት ሙሉ የሰጡት ያርቡ በተለይ በጣም የሚገርም ጊዜ ነው ምሳና ቁርስ እንኳን ሳይበሉ እዚህ ከጧ አስከማታ ያዋሉትና በዚህ በጣም ደስተኞች ነው አማኑኤል የኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን ባለፉት 28 አመታት በርካታ ማህበር ሰባዊ አገልግሎቶችን ሲሰጥ መቆየቱን የገለጹት ፓስተር አበራ አንዳንዶቹን እንደሚከተለው ተቀሳዋል ያለፉት 28 አመት በመሪላንድም በዲሲም በቨርጂኒያ ያለውን ኮሚኒቲ ያው አገልግሎትን ሰጣለን ብዙ የአይቲ ኮርሶች ብዙ የሜዲካል ቲሞች የአይቲ ቲሞች በተለያየ እንትን እየተደራጀ ነው ቤተክርስቲያኑ ብዙ ባለሙያዎች ናቸው ያሉትና ሁሉንም በየማያው አስተማርት እንትን እናረግበት ስለሆነ ለአካባቢው ያው ዳይሌክት ሰርቪስ ራሱ ቤተክርስቲያኑ አትሰጣለች በክርስቲያናችን እንግዲህ አዚህ ገስተን ከገባን ጊዜ ከ400 በላይ ነው ሜምበር ያለኑ እና እዚያብየርም ደግሞ ይሄ በጣም የሚያስደንቅ ሎኬሽን ነው የሰጠን እንዳየው ብዙ ኢትዮጵያን ቸርቾች አሁን እዚህ አይነት ሎኬሽን እዚህ አይነት የፓርክ ቦታ እና ስፋት ያለው ያላቸው አይመስልኝ እና በዛ ዣቪየርን በጣም እና መሰግናለን የቦርዱ ሰብሳቢ አቶ አማረም ተወልደ ኢትዮጵያውያን ተማሪዎችን በትምርታቸው በማገዝና እዚህ ብቻ ሳይሆን በኢትዮጵያም ችግር ላይ የወደቁትን ወገኖች በመርዳት ቤተክርስቲያኒቱ እንደምትሰራ ተናግረዋል ይሄ ብቻ አይደለም በእኛ ቤተክርስቲያናችን በሁሉ እንተና ስለምታገለግል ኢሚግራንት የሆኑትን በቋንቋ ችግር ያለባቸውን በዚህ በኮምፒውተር ቤዚክ ችግር ያለባቸውን ሁለት ጊዜ አስተምራ አሰልጣና አስመረቃለች ሶስተኛውንም አስተምራ ለማስመረቅ ስለተለ የኮቪድ በመምጣቱ ምክንያት ብቻ ነው የቆመው ይሄንን ምሳፊ ስራ ተርተና ሌሎች በትምርት በከሚያሉ ልጆችን ከኬጂ ጀምሮ እስከ 12 ድረስ የተለያየ እርዳታ የሚያሰሉትን እንደ የእንተርስታቸው እንደ ጥያቄያቸው እነሱንም ቱተር የሚያረግ ወይም የሚያስተምር ሚረዳ በእያመቱ ሰመር ካምፕ የሚባል ነገር አለ በዚህ በጣም በሰፊው ፈርታ 
ሰርታለች የተከታን አላቆመችም እየሰራችም ነው አሁንም እንቀዳላት ወደፊት ለብዙ አመታት በኢትዮጵያ በተለያዩ ምክንያት ችግር ገጠሙት በመንግስትም ለቀረቡ ጥያቄ ከሰሜን አሜሪካ